Глава восемнадцатая. Я прекрасно понимал, что собиратель трупов говорит это обо мне, и я понимал, что быть убитым очень неприятно. Я только не мог придумать, что бы мне такого сделать, чтобы помешать этому. Что-то с моей головой. Она отказывается работать правильно. Какой-то оборванный, избитый человек появился в моем поле зрения, и я смог немного повернуть голову, чтобы рассмотреть его. Ох, блин, это оказался лихань, вурдалак. У меня было нехорошее ощущение того, что он собирается сделать что-то очень неприятное. Но он всего лишь сунул руку в карман моей ветровки и достал оттуда тоненькую книжицу «Эрлкинг». Вурдалак отвернулся от меня и протянул книгу кому-то, кого я не видел. Послышался шелест переворачиваемых страниц. «Отлично», — произнесла Алисия. «Забери его с улицы и прикончи, только быстрее. Он сильнее большинства, и я не собираюсь удерживать его тут весь день». «Ах да, это собиратель трупов удерживает мой разум в плену. Из этого следовало, что она находится у меня в голове, из этого, в свою очередь, следовало, что она прорвала таки мою оборону. Однако то, что я сумел таки собрать эти мысли воедино немного, укрепило меня. Голова начала проясняться по мере того, как она делала это, боль в раненой ноге усиливалась». «Быстрее же!» — произнесла она. Наконец-то в ее голосе зазвучало напряжение. Грубые руки схватили меня за шиворот ветровки. Я хотел бежать, но тело пока отказывалось меня слушаться. Тут меня осенило. Если собиратель снов находится у меня в голове, она должна ощущать все, что ощущаю я, включая жгучую боль в ноге. Когда вурдалак потащил меня назад, я не мог сопротивляться, но сумел таки чуть повернуть бедра и подогнуть здоровую ногу. Я упал на тротуар прямо на раненую ногу. Падение вогнало сирикен чуть глубже. И весь мир вокруг меня побелел от боли. Алисия завизжала. Я услышал металлический ляск, словно она налетела на мусорный бак, и тут же мои руки и ноги вновь начали повиноваться мне. Вурдалак оступился. Ну да, ведь он уже повредил ногу. Он оттолкнулся от стены и шагнул ко мне. Я крутонулся на спине и изо всех сил легнул его по здоровому колену. Этому не совсем честному приему научила меня Мёрфи. Его эффективность не зависит только от голой физической силы. Вес вардалака приходился на эту ногу, и удар пришелся точно куда надо. Послышался неприятный хруст, и он взревел от боли. На четвереньках, волоча раненую ногу за собой, бросился я прочь от него. Оглянувшись, я увидел за собой кровавый след на асфальте. В глазах мелькали звездочки, и я ощущал себя слабее голодного котенка. Весь мир шел кругом, так что я даже не пытался встать. Я выпал с темного переулка, пересек тротуар и оказался на залитой солнцем улице. Я слышал чьи-то крики. Где-то в паре кварталов от меня взвыла полицейская сирена. Несомненно, копы спешили к лавке Бока. Кто-нибудь да вызвал их, увидев вылетающего из фанерной двери вурдалака. Дайте им пару минут разобраться, что к чему, и очень скоро меня окружат ребята с серебряными бляхами — испытывающие сильное желание побеседовать с исчезнувшими ассистентами убитого профессора. «Конечно, только к тому времени я буду полторы минуты как мертв». Раненый вурдалак с перекошенным от боли и ярости лицом, хромая, ковылялась переулка по направлению ко мне. В распахнутой пасти желтели хищные клыки. Я услышал женский крик, не перепуганный, но полный ярости. В воздухе что-то просвистело, и топор... Настоящий черт подери боевой топор. По рукоять погрузился в бок вордалака. Солнечный блик от клинка ударил мне в глаз, оставив на сетчатке тающее красное пятно в форме древней руны. Удар швырнул вордалака на тротуар, разбрызгав во все стороны фонтан зеленовато-бурой крови. В поле моего зрения возникла женщина в темном деловом костюме, ростом больше шести футов, светловолосая, прекрасная какой-то холодной красотой. В голубых глазах ее полыхал боевой огонь, и лицо ее светилось кровожадной улыбкой, когда она потянула из висевших на поясе ножен тяжелый трехфунтовый меч. Остановившись между мной и вурдалаком, она нацелила острие меча на Ханя. «Изыди, падальщик!» — прорычала она. Вурдалак вырвал топор из своего тела и, чуть пригнувшись в оборонительной стойке, держал его теперь двумя руками, потом осторожно опасливо попятился. Взревел мотор, и ничем не примечательный серый седан свернул на тротуар в нашу сторону. 
Изыди! крикнула женщина еще раз, подняла меч и скользнула к вордалаку. Лихань явно не жаждал этой встречи. Его нечеловеческое лицо перекосилось от страха, он уронил топор на асфальт и бросился обратно в переулок. Трус! С нескрываемым разочарованием выдохнула женщина. Она подобрала топор и повернулась ко мне. Садитесь в машину. Я вас знаю, сказал я, мисс Гард. Вы работаете на Маркона. «Я работаю на Монг Секьюрити», — поправила меня женщина. Пальцы ее сомкнулись на моем запястье стальной хваткой, и она без видимого усилия вздернула меня на ноги. Раненая нога отозвалась на этой нестерпимой боли, и я почувствовал, как стальное острие продолжает резать мои мышцы. Я стиснул зубы, стараясь не зарычать от боли. Гард бросила на меня одобрительный взгляд искоса и потащила меня к серому седану. Мне пришлось опираться на посох, но с ее помощью я доковылял таки до машины и рухнул на заднее сиденье. Чьи-то сильные руки помогли мне устроиться. Все это время взгляд пронзительных ледяных глаз Гард шарил по переулку и улице вокруг нас. Как только я оказался внутри, она захлопнула дверцу, сунула меч в ножны и отстегнула их от пояса, чтобы они не мешали ей сесть в переднее пассажирское кресло. Серый седан съехал с тротуара, и место происшествия осталось позади. Водитель чуть повернул голову, чтобы покоситься на меня краем глаза. Впрочем, с такой бычьей шеей он и не повернул бы ее сильнее. Рыжие волосы его были острижены коротким ежиком, а еще его отличали плечи шириной с палубную надстройку и деловой костюм, явно купленный в магазине нестандартных размеров. «Хендрикс», — кивнул я ему. Он заглянул в зеркало заднего вида и насупился. «Я тоже рад новой встрече», — заверил я его. Потом, стараясь не обращать внимания на ногу, попробовал сесть поудобнее, стараясь при этом не смотреть на сидевшего рядом со мной мужчину. Собственно, я вполне мог обойтись без этого. Я и так знал, что там сидит мужчина ростом чуть выше среднего, лет пятидесяти пяти или шестидесяти, с начинающими сидеть волосами, с обветренной загорелой кожей бывалого их смена, и глазами цвета потертых долларовых купюр. Наверняка на нем костюм, который стоит дороже иной машины, и костюм этот сидит на нем безукоризненно. Наверняка он производит впечатление симпатичного, обаятельного дядечки, скорее менеджера, преуспевающей спортивной команды, чем гангстера. Впрочем, я сказал уже, Джон Маркона являлся самой могущественной фигурой чикагского преступного мира. Вам это не кажется немного ребячеством? Поинтересовался он у меня не без иронии. Сидеть и не смотреть на меня вот так. «Извините», — буркнул я. «День у меня такой хлопотный выдался». «Вы серьезно ранены?» — спросил он. «Я что, очень похож на врача?» — парировал я. «Вы похожи больше на труп», — заметил он. Я хмуро покосился на него. Он спокойно сидел, откинувшись на спинку кресла и глядя на меня. «Это что, угроза?» — спросил я. «Если бы я хотел вашей смерти», — отозвался Маркона, — «я вряд ли пришел бы к вам на помощь. Придется вам, Дрезден, признать, что я только что спас вам жизнь. Еще раз». Я закрыл глаза. Расчет времени не совсем удачный вышел. «В каком смысле?» — с легкой улыбкой спросил он. «В том смысле, что помощь подоспела только тогда, когда кто-то готов был уже прокомпостировать мой билет». «Признайтесь, Марконы, это слишком похоже на расчет». «Даже мне порой приходится полагаться на удачу», — ответил он. Я покачал головой. «Я звонил вам меньше часа назад, если это не расчет. Как вы тогда нашли меня?» «Это не он нашел», — подала голос Гард. «Это я». Она оглянулась через плечо на Маркона и нахмурилась. «Это ошибка. Ему на судьбе написано было погибнуть в том переулке». «Что толку в свободе выбора, если она не дает порой плюнуть в лицо судьбе?» — улыбнулся Маркона. «Это неизбежно повлечет за собой последствия», — напомнила она. Маркона пожал плечами. «А что их не влечет?» — Гард снова повернулась лицом к ветровому стеклу и тряхнула головой. «Гордыня! Смертным этого не понять!» «Объясните мне это», — попросил я. «Все совершают такую ошибку, но не я». Маркона покосился на меня, и в уголки глаз его сбежали морщинки. Это можно было бы назвать почти улыбкой. Гард повернула голову, 
и одарила меня холодным взглядом, в котором можно было увидеть все, только не улыбку. «Давайте вернемся к той части разговора, когда вы сказали мне, чего вам нужно», — предложил я. «На светскую болтовню у меня нет времени». «А, -а, -а кивнул Маркона. «Подозреваю, вы каким-то образом оказались вовлечены в происходящие события». «Какие именно события вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Ситуация, возникшая в результате смерти Тони Мендоса». Я хмуро уставился на него. «И что вы хотите?» «Возможно, я недостаточно ясно выразился. Я хочу помочь вам». «Угу», — выдохнул я. «Да». «Я говорю совершенно серьезно, Дрезден». — заверил он меня. — Я никому не позволяю причинять вред тем, кто на меня работает. Кто бы ни убил Мендоса, он должен понести за это наказание и безотлагательно, вне зависимости от того, некроманты они или нет. Я зажмурился. — Откуда вам известно, что это некроманты? — Мисгард, — невозмутимо пояснил он, — она и ее коллеги обладают воистину выдающимися способностями. Я пожал плечами. «Рад за вас, но я не заинтересован в том, чтобы помогать вам в сохранении вашей империи». «Разумеется, но вы заинтересованы в том, чтобы помешать этим мужчинам и женщинам, прежде чем они достигнут своих целей». Я снова пожал плечами. «Я этого не говорил». «Но я это знаю», — произнес он, и голос его сделался холоднее. Он посмотрел на меня в упор. «Потому что я знаю вас». «Я знаю, что вы противостоите им, и я только хочу, чтобы вы знали, я не позволю им безнаказанно убивать моих людей». Я сердито посмотрел на него. Я не боялся встретиться с ним глазом. Такое случается между двумя людьми только однажды, а мы с Маркона уже заглядывали друг другу в душу. Сказав, что знает меня, он имел в виду именно это, и я видел его душу, и она оказалась ледяной пустыней» но упорядоченный и не без своих принципов. Если Маркона давал слово, он его держал. Если кто-то нападал на его людей, он обрушивался на нападавшего без колебаний, страха или сожаления. Это не делало его благороднее. Маркона имел душу тигра, хищника, защищающего свою территорию. Это делало его только решительнее и опаснее. «Я не наемный убийца», — сказал я, — «и я на вас не работаю». «Я вас и не прошу», — возразил он. «Я просто хочу дать вам информацию, которая могла бы помочь вам в ваших усилиях». «Вы невнимательно меня слушаете. Я не собираюсь никого убивать ради вас». Он внезапно сверкнул зубами ослепительно белыми на фоне загара. «Но вы противостоите им». «Да». Он откинулся на спинку сиденья. «Я видел, что вы делаете с людьми, оказывающимися у вас на пути». «Я бы ставил на вас». Эта мысль, высказанная в такой вот форме, неприятно царапнула мне душу. «Я не убийца. То есть, конечно, порой мне приходится драться. Иногда при этом погибают люди или нелюди. Но это не значит, что я наподобие, скажем, Джека-потрошителя. Время от времени мои отношения с различными обитателями потустороннего мира приобретают чертовски опасный характер. Но и тогда я убивал всего-то...» Я задумался и прикинул в уме. Я убил их больше, чем оставил в живых. Гораздо больше. В животе моем возникла неприятная пустота. Маркона смотрел на меня, полуприкрыв веки, и ждал. «Что вы хотели мне сказать?» — спросил я его. «Не хочу зря тратить вашего времени», — отозвался он. «Задавайте вопросы. Я отвечу все, что смогу». «Много ли вам известно о сделке, в результате которой убили Мендосу?» Он побарабанил пальцами правой руки по колену. «Мендоса собирался уходить на пенсию», — сказал Маркона. «Это была его последняя операция. Я многим ему обязан за преданность, и по его просьбе я позволил ему действовать в определенной степени самостоятельно». «Он продавал что-то без вашего ведома?» Маркона кивнул. Содержимое старого сейфа. Мендоса наткнулся на ключ от него на распродаже. В переводе с воровского жаргона это означало покупку у контрабандиста или взломщика. Продолжайте. Ключ открывал старую банковскую ячейку, закрытую с 1945 года. 
В ней лежали произведения искусства, ювелирные изделия и прочие культурные артефакты. Я вопросительно загнул бровь. Награбленная во Вторую мировую? Так предположил Мендоса, кивнул Маркона. Он предложил мне несколько объектов из этого сейфа, а я в ответ позволил ему распоряжаться остальным по своему усмотрению. «Что вы получили из этого?» — спросил я. «Двух маны и Ван Гога. Черт возьми!» — я тряхнул головой. «А что случилось потом?» Мендоса понемногу распродавал содержимое сейфа. Это продолжалось несколько недель. А потом он сообщил мне, что один из людей, к которым он обращался касательно одной древней книги, похоже, обладает способностями, выходящими за рамки обычных. «Он назвал вам его имя?» — спросил я. «Мужчина по имени Гривейн», — ответил Маркона. «Мендоса спросил моего совета на этот счет». «И вы рассказали ему, насколько сложны отношения у чародеев с техникой». «Помимо прочего», — кивнул он, — «но сделка продолжалась». «Похоже на то», — согласился Маркона. «После смерти Мендоса я попросил мисс Гард собрать информацию о происходящем в местных оккультных кругах». Я покосился на женщину и кивнул. И она сообщила вам о том, что в городе активизировались некроманты. Как только мы установили это, мы предприняли усилия с целью установить местонахождение этих личностей. В первую очередь Гривейна, но столкнулись с затруднениями. «Я могу выяснить, где они бывали», — возразила Гарт, не оборачиваясь. «Или, по меньшей мере, места, где они использовали свои заклятия». По всему городу разбросано несколько точек с повышенной концентрацией некроманской энергии, сообщил я. Это мне уже известно. Маркона положил ладонь на подлокотник. Однако, мне кажется, вам еще неизвестно, что минувшей ночью в Уэккере один из членов моей организации имел размолвку с представителями конкурирующей иногородней группировки. Имела место перестрелка, моего человека смертельно ранили и бросили умирать. «Это не обязательно связано с некромантией», — заметил я, нахмурившись. «Но что послужило причиной энергетического пятна на этом месте?» «Интересный вопрос», — согласился Маркона. Он достал из нагрудного кармана пиджака сложенный листок бумаги и протянул его мне. «Здесь записаны имена санитаров скорой помощи», — пояснил он. «По словам моего человека, они первыми прибыли на место». «Он говорил с вами перед смертью?» — спросил я. «Говорил», — подтвердил Маркона. «Собственно говоря, точнее, он не умер. Вы, кажется, говорили, что он был смертельно ранен». «Совершенно верно, мистер Дрезден». С непроницаемым лицом ответил Маркона. «Смертельно». «То есть он выжил». «Хирурги в больнице графства Кук считают это чудом, случайным совпадением». «Естественно, я сразу же подумал о вас». Я задумчиво потер подбородок. «Что еще он вам сказал?» «Ничего», — сказал Маркона. «Он не помнит, что происходило после того, как увидел подъезжающую скорую». «Значит, вы хотите, чтобы я поговорил с ребятами из скорой?» «Почему вы сами этого не сделали?» — поинтересовался я. Он изогнул бровь. «Дрезден, постарайтесь не забывать, я все-таки преступник. В силу некоторых причин людям в форменной одежде — Несколько трудно открывать передо мной свои сердца. Я стиснул зубы. Нога отозвалась на очередной толчок особенно острыми ощущениями. «Да, пожалуй». «Итак», — произнес он, — «мы возвращаемся к моему первому вопросу. Насколько серьезно вы ранены?» «Выживу», — буркнул я. «Вам не кажется, что вам стоит показаться врачу?» Если рана недостаточно серьезна, мисс Гарт, не сомневаясь, придаст ей более убедительный вид. Секунду-другую я молча смотрел на него. «То есть, нужно мне это или нет, я направляюсь в больницу, да?» «По счастливому совпадению мы как раз подъезжаем к больнице, конкретно к больнице графства Кук». «Угу, мне кажется, рана достаточно глубока, без дополнительного вмешательства. Я покосился на бумажный листок и сунул его в карман. Наверняка там дежурит одна или две бригады скорой. Вам, наверное, лучше высадить меня у их подъезда. Маркона улыбнулся. Артом, не глазами. Очень хорошо, Дрезден. Примите мои глубочайшие сожаления по поводу вашей травмы. 